so like i had said in the last episode that i want to talk about wana hazog because i could only recommend one film by him in the in the last episode so in this episode i'll recommend three films by wana hazog so the first film that i want to recommend is a documentary that came out in 2007 it is called encounters at the end of the world so in encounters at the end of the world wana hazog had gone to antarctica to make a documentary so the interesting thing about antarctica is that if you are an artist or a writer and if you want to go to antarctica Uh, not every person can go to antarctica there is a process that you have to follow and you have to fill up a form which you have to send uh, to the authorities uh, telling why you want to go there and what is the purpose of your visit there is a very interesting story that uh, how james cameron uh, wanted to go to antarctica to make a film there and unhone form fill kiya tha but james cameron's form got uh, rejected and because like there were way too many people i think on board with him jin jin ke liye unhone application mangi thi uh, so unki application cancel ho gayi thi but herzog got a chance to go there so herzog apne do cameraman ke sath wahan pe gaya tha and herzog ne kaha tha dekho so log antarctica jaate hain penguins pe picture banane but i have some other questions related to penguins that i want to ask so isme ek bahut interesting part hai is film mein when uh, there is this मैन हु हैज़ रिसर्च ऑल इज लाइफ ऑन पेंगवेंस और वो लोगों से अब बात ही नहीं करता बिकॉज ही इज ऑलमोस्ट डन विद पीपल और हर जॉक ट्राई टू इंटरव्यू दैट पर्सन बिक टू गेट स्टफ अबाउट पेंगवेंस आउट ऑफ हिम सो लाइक दैट इज़ दी फाइनेस्ट एंड द फनीस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म यू विल भी लाइक कि लाइक इज इट इवन पॉसिबल कि पेंगवेंस भी उन्हीं थाट्स के थ्रू जाते हैं जैसे थाट्स हम सोचते हैं दिस डॉक्यूमेंट्री इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो इन माई सेकेंड रिकमेंडेशन इज अनदर डॉक्यूमेंट्री बाई हर जॉक which is a short documentary which is called how much wood would a woodchuck chuck uh ye phrase aapne suna hoga and the reason why this movie is called that is because this movie is about the process of bidding ek auction ko hote hue dikhaya hai in the year 1976 aur jo auctioning karne aa rahe the jo bidding karne aa rahe the log unko it wo itni fast bol rahe the like you will forget all the greatest rappers when you see that documentary because it's like they are rapping at a point and like it is almost poetic and herzog also says that uh, bidding is the last possible form of poetry because it is the uh, poetry of capitalism is film mein koi story nahi hai kuch nahi hai bas us process ko dikhaya hai and uh, but you will be intrigued from end to end and this film is also available on youtube the third film that i want to recommend is a documentary called land of silence and darkness This came out in 1971. Werner Herzog likes to consider it one of his most personal work till date. Or so this is the story of a woman who was blind and deaf. Or since the people who are blind and deaf, आपको उनसे बात करने के लिए एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है. That is called tactile language. So uh, so Werner Herzog learned that language and through that he uh, talked to that woman. So uh, these people are not blind and deaf by birth. इनकी लाइफ में कुछ हुआ होता है जिसके बाद ही blind and deaf बनते हैं. Some of them are partially blind. Some of them are partially deaf. सो so, वो पार्टी थ्रो करती है और सारे एक दूसरे के अपने हाथ पे लिख के बात कर रहे हैं एक दूसरे से बिकॉज दे ऑल्सो नीड अ कंपेनियन हु डज दैट फॉर देम क्योंकि दो अगर जने अगर अकेले खड़े होंगे जो ब्लाइंड एंड डेफ है वो बात ही नहीं कर पाएंगे वेरी वेरी मूविंग स्टफ एंड इसमें हर जॉक ट्राई टू गो डीपर इन इन लाइक द वर्ल्ड ऑफ पीपल हु फेस दिस डार्कनेस एंड ही ऑल्सो ट्राई टू कैप्चर द लाइफ ऑफ दोज पीपल हु आर ब्लाइंड एंड डेफ बाय बर्थ तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि उनकी लाइफ में तो थॉट्स ही पैदा होना मुश्किल है उनको एक टाइम पे ये समझ आ जाता है कि कोई चीज़ ठंडी है कोई चीज़ गर्म है बट वो उससे ज़्यादा क्या ही सीख पाएंगे क्योंकि ना वो सुन सकते हैं ना वो देख सकते हैं और सो हर जॉब ने उनके भी कुछ कुछ सीन्स दिखाए हैं लाइक हाउस अ गाय हु इज़ वेरी यंग वो उसको स्विमिंग सीखने में पाँच साल लग गए टू गेट कम्फर्टेबल विद दी आइडिया कि पानी में जाया जा सकता है इट्स अ वेरी मूविंग डॉक्यूमेंट्री एंड बाई द एंड ऑफ इट आई एम श्योर दैट इट विल मेक यू क्राई दीज वर माई थ्री रिकमेंडेशन वन हज ऑक फिल्म रिकमेंडेशन फॉर द वीक एंड ट्यून इन नेक्स्ट वीक फॉर मोर रिकमेंडेशन थैंक यू